שלום לכולם, ערב טוב ומבורך. אנחנו רוצים לעסוק היום בסוגיה מהלכות שבת שיוצאת מפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, אומרת התורה, ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ויש פה הפסוק הבא, שהוא אה, לימוד הלכה מיוחדת שיש בהלכות שבת, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מחללי אמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. הביטוי שמופיע פה בפסוק על השבת, כי קודש היא לכם. מה המשמעות של זה שהשבת נקראת קודש? המילה קודש היא בעצם מזכירה לנו את המושג הקדש, כמו הקדש של בית המקדש. משהו נבדל, משהו נפרש, קדוש. אם אדם אומר, לוקח איזה חפץ, ואומר, הרי זה הקדש, אז הדבר הזה אסור בהנאה. הדבר הזה הופך להיות שייך לקודש. אז גם, גם השבת יש לה מימד של קודש. מה זה אומר? אז באמת, הגמרא בכמה מקומות, יש חמישה מקומות בש"ס שהגמרא מביאה מחלוקת ידועה, מפורסמת, מחלוקת משולשת בין רבי יוחנן הסנדלר, רבי מאיר ורבי יהודה. הם נחלקו, עבדו חעמים. הם נחלקו בשאלה הזאת, מה הפירוש כי קודש היא לכם? אז אומרת הגמרא ככה דתניא, זה, זה באמת, זה משנה במסכת תרומות, אבל הגמרא בכמה מקומות קוראת לזה בלשון של ברייתא, דתניא. המבשל בשבת, אדם חלילה עבר איסור, בישל בשבת. טוב, הוא עבר איסור, שאלה מה אני עושה עם, עם האוכל? יש לי עכשיו סיר אורז, סיר דגים, מה אני עושה? אני יכול ליהנות מזה בשבת או לא? אז בוא נראה, בוא נראה, יפה, יפה, בוא נראה. אז הגמרא אומרת ככה, זה לאו דווקא מבשל, זה גם יכול להיות מכבס, זה יכול להיות קוצר, זה יכול להיות כל מיני מלאכות שאסורות בשבת, אבל דיברו, נכון? דיברו על מבשל, בסדר? אבל הוא הדין לכל מלאכות שבת. אז כתוב, אחד המקומות שזה מופיע זה מסכת כתובות בדף ל"ד, מופיע גם מסכת בבא קמא ע"א, מי שלומד דף יומי אז הוא נפגש עם זה לפני כמה, לפני איזה חודש, אולי יותר. זה מופיע גם במסכת חולין, זה מופיע גם במסכת גיטין, מופיע בחמישה מקומות בש"ס. המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, דברי רבי מאיר. רבי מאיר זו השיטה המקלה ביותר. הוא אומר דבר כזה, אם, אם אדם בישל בשבת, אז אם זה נעשה במזיד, לא נאכל בו ביום, אבל נאכל במוצאי שבת. ואם זה נעשה בשוגג, אפשר לאכול גם בו ביום. רבי מאיר לא מבדיל בין מי שעשה את המעשה לבין אחרים. לפי שיטת רבי מאיר, השיטה היא פשוטה ביותר. ככה הגר"א פוסק להלכה, אגב. מרן לא פסק ככה, שנייה. אם אדם עשה מעשה בשבת, אם הוא נעשה במזיד, אז כולם יכולים לאכול את התבשיל הזה במוצאי שבת. אבל אם הוא נעשה בשוגג, כולם יכולים לאכול את זה בו ביום. מה זה שוגג? שוגג יכול להיות שתי אופציות. או שהוא שכח שהיום זה שבת, טעות במציאות, חשב שהיום יום ראשון, חשב שהיום, לא יודע, קם בבוקר מבולבל, שם סיר על הגז, חס ושלום. שם תיגן, עשה, תיגן, חביתות, עשה עניינים. עכשיו פתאום אומרים לו, הלו, מה אתה עושה? מה, מה קרה? שבת היום, אוי, סליחה, לא ידעתי, טוב, לא ידעת, אז אתה שוגג, צריך כפרה, אבל מה עם החביתה? רבי מאיר אומר, כולם יכולים לאכול את החביתה בסעודת שבת, גם זה שעשה את זה, למה? כי שוגג לא חזרו. אבל אם הוא עשה את זה במייזיד, חס ושעה, אגב, יש עוד אופציה של שוגג, לא אמרתי לכם, אופציה אחת זה פשוט אדם שהוא פשוט לא למד, הוא לא ידע שהמלאכה הזאת אסורה. אז אף על פי כן, אף על פי שהוא שוגג, אבל הוא חייב חטאת. למה אני חייב חטאת? הרי אני שוגג. 
עד, ש... עד שלא למדת. שלא למדת. אפילו בן נוח, הגמרא אומרת בבבא קמא, דף צדי בית, שהוא נהרג על מה שהיה לו ללמוד ולא למד. בשבע מצוות בני נוח. בישראל, לא נהרג, חייב חטאת. על זה שהוא לא למד. למה לא למד את המלאכות שבת? למה לא באת לכל אל חזון עובדיה לשמוע שיעורים? תשמע שיעורים, תדע. טוב. אז יש שתי אפשרויות של שוגג. או טעות במציאות, או טעות בהלכה. טעות במציאות, הוא חשב שהיום זה יום, יום חול, וטעות בהלכה, הוא ידע שהיום זה שבת. פשוט חשב שזה לא האיסור. הוא לא ידע שיש ל"ט אבות מלאכה, היה חשב שיש רק ל"ט אבות מלאכה. ט"ט אבות, לא לימדו אותו בישיבה. לא למד את זה. חייב חטאת, לא הספיק ללמוד את כל המלאכות. טוב. זה שיטת רבי מאיר. השיטה הממת... הממ... האמצעית זאת שיטת רבי יהודה. רבי יהודה אומר, בשוגג יאחל למוצאי שבת. במזיד לא יאחל עולמית. אבל מה שהתכוון רבי יהודה זה המבשל בעצמו. זאת אומרת, רבי יהודה אומר, מי שבישל בעצמו, או שעשה אחת מן המלאכות, ועשה את זה במזיד, לגביו זה כמו הקדש. השבת היא כמו קודש, קודש יילחם, אתה לעולם לא תוכל ליהנות מהמלאכה הזאת. מה כן מותר לו? מותר לו למכור אותה לגוי ולקבל כסף. מותר לו לתת אותה לבעלי חיים. כי האיסור של הנאה ממעשה שבת איננו כמו איסור הנאה של תורה, כמו בשר בחלב שאסור בהנאה. או כלאי הכרם שאסורים בהנאה, או עורלה שאסורה בהנאה, או, כל מיני, או עבודה זרה חס שלום שאסורה בהנאה. זה איסור הנאה של הנאת ה... הנאה החומרית מהדבר עצמו. נגיד, אם זה בגד, אז ללבוש אותו. אם זה אוכל, אז לאכול אותו. אבל הנאה כספית לא נאסרה. גם לפי רבי יוחנן הסנדלר, שתכף נראה את הדין שלו, שהוא המחמיר ביותר בהלכה הזאת, מעולם לא נאסר ההנאה הממונית. דהיינו, את הסיר הזה הוא יכול למכור אותו לגוי, את התבשיל הוא יכול למכור אותו לגוי, לקבל כסף, לכל הדעות זה אפשר. אבל ליהנות מהתבשיל בפה, ליהנות באכילה, אם הוא עשה במזיד, דהיינו שיודע שהיום שבת, ויודע שהמלאכה הזאת אסורה, ויצר רע השתלט עליו ועשה במזיד, אסור לו לא עולמית למבשל. לאחרים, אז מי שנעשה במזיד, מוצאי שבת, סעודה רביעית. יאכלו, יאכלו את זה. הם יאכלו והוא יסתכל. אתה, כן? ב, תראה בעיניך ושם לא תראה, שם לא ת, תיכנס. אתה, למה? כי בישלת בעצמך, קנס. אבל אם זה נעשה בשוגג, כולם יכולים לאכול במוצאי שבת, גם המבשל. זה שיטת רבי יהודה, וזו השיטה שנפסקה להלכה. הריף פסק אותה להלכה, ומרן השולחן ערוך פסק אותה להלכה. יש שיטה שלישית, שהיא לא נפסקה להלכה בכלל, גם לא לדעת הגר"א, נגיד אותה בקצרה, רבי יוחנן הסנדלר. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל מעשה שבת הוא אסור עולמית, חוץ ממקרה אחד, שוגג לאחרים. אם עשית פסיק, תחרשמה. זה שעשה את העבירה, וגם אחרים, לא יכולים ליהנות מזה לעולם, כי זה נעשה במזיד. ואם זה נעשה בשוגג, מי שעשה את זה, גם כן, הוא כונס את השוגג, לא יכול ליהנות עולמית. מתי אפשר ליהנות ממעשה שבת, אם זה נעשה בשוגג לאחרים? זה שיטת מוצאי שבת. מה? או, אני אסביר מה זה שוגג לאחרים. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה מעיר עוד הערה. יש, יש מקרה, מה שדיברנו עכשיו, הערה יפה מאוד, אתה תלמיד חכם. מה שדיברנו עכשיו, זה אם אני מבשל לעצמי. אבל אם אני מלכתחילה מבשל עבור אחרים, אז פה זה כמו שהוא בשל לעצמו. אז הפוסקים אומרים, זה מופיע בשו"ת כתב סופר, שאם זה מישהו שמלכתחילה הוא עושה בשביל אחרים, אז זה נעשה בשבילם, אז זה כמו מי שעשה לעצמו. מה שאנחנו אמרנו בברייתא לאחרים, היינו שלא נעשה בשבילם. אני עשיתי לעצמי חביתה, ואז התברר לי שאני טעיתי שיום שבת, אז אומרים, אחרים יוכלו לאכול, מוצאי שבת. אבל אם זה מלכתחילה אני עושה בשביל אחרים, אם זה מישהו שהוא בסיטונאות, איזה חלילה, מישהו שפותח מאפייה או משהו כזה, 
ומלכתחילה זה עבור אחרים, לא תיגע בו יד. הנה חינמי, זה לא תיגע בו יד. אבל אם הוא עשה את זה לעצמו, ואז, התבלב... ואז גילה את הבעיה, אז, אז אחרים שלא נעשה בשבילם, זה, זה מותר במוצאי שבת. מה להלכה בזה? אז קודם כל, מה דעת רבי יוחנן הסנדלר ומה דעת רבי מאיר ורבי יהודה? רבי יוחנן הסנדלר סובר שזה דאורייתא מעשה שבת. כי הוא למד את הפסוק פרשת השבוע, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מה קודש אסור בהנאה? אף היא אסורה בהנאה. יש היקש בין מעשה שבת, מעשה שבת זה התוצר של מלאכה שנעשתה בשבת, לבין הקדש, הקדש של בית המקדש. אם אדם אומר, אני לא מתכוון באמת עכשיו, כי אני רוצה לשתות מהקפה, אבל אם נגיד איזה מישהו יאמר, הרי זה הקדש, זה לא דבר שעולה על גבי המזבח, אבל זה קדושת בדק הבית. זה אומר שהדמים של זה, השווי של זה, זה הקדש, אסור ליהנות מזה. אז גם השבת המעשים שלהם כמו הקדש. נכון מאוד, זה קשור למחצית השקל, אמת. אז זה רבי יוחנן הסנדלר. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, אף על פי שיש ביניהם מחלוקת פנימית, אין ביניהם ויכוח שמעשה שבת זה דרבנן. דהיינו, הם למדו בפסוק, כפי שהגמרא אומרת, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. יש פה מיעוט. היא קודש? השבת, הזמן, מימד הזמן של השבת. זה זמן של קודש? ואין מעשה הקודש. התוצרים של השבת, המעשים שנעשו בשבת, לא נדבקת בהם הקדושה. יש דברים שהתוצרים שלהם נדבקת בהם הקדושה. נגיד, כסף של שביעית. זה, גם התוצר יש בו קדושה. אדם שיש פירות של שביעית שהם קדושים בקדושת שביעית, אז הוא מכר אותם למישהו, אסור הרי למכור פירות שביעית, מכר אותם למישהו, הדמים נתפסים בקדושת שביעית, וזה לעולם. אז זה נקרא שזה נתפס. אבל אומרים, אבל ב- לעניין... מעשה השבת זה לא נתפס, ולכן זה רק איסור דה רבנן. וזה שזה איסור דה רבנן, יש לזה השלכה. תכף נראה. אז הלכה למעשה, לפי שיטת מרן השולחן ערוך שאנחנו הולכים בעקבותיו, אומר מרן, אני אקריא לכם את לשונו, סימן שי נ"ח סעיף א', המבשל בשבת ומוסיף ערימה בסוגריים, או שעשה אחת משאר מלאכות, כי יש על זה דיון. יש שיטה מסוימת, שמופיעה בבית יוסף, מי שרוצה להסתכל, שכיוון שהברייתא דיברה על מבשל, אז זה נאמר רק על מבשל. שאר מלאכות אין בהן איסור מעשה שבת. אבל כל הפוסקים אומרים, מה פתאום, מה זה משנה? מבשל בשבת, זה נאמר דוגמה. אבל באמת אין הכי נמי. מכבס בשבת, וקוצר בשבת, ובורר כל הבית את אבות מלאכה. אם אפשר ליהנות מהם בו ביום, כן? אם זה זורע, אין לי מה ליהנות מזה. זה יכול, עד שזה ישריש וכולי. זה לא רלוונטי. נדבר על משהו שהתוצר ניכר עכשיו. איך? שאלה יפה שאלת. לא ניכנס כרגע מי שזרע ועקר, האם הוא ביטל למפרע את העבירה? יש בזה מחלוקת הפוסקים. יש בזה ויכוח. אני לא נכנס עכשיו. יש רשש בשבת ע"ג על הפרק כלל גדול, מנחת חינוך דן בזה, שו"ת הר צבי. האם... כן, לא ניכנס כרגע, לא ניכנס כרגע. האם מי שזרע ועקר, האם הוא ביטל את העבירה למפרע או לא, זה, זה שיעור בפני עצמו, אני לא אכנס כרגע לזה. אנחנו מדברים עכשיו על אדם שעשה פעולה בשבת והתוצר שלה עכשיו נמצא, הדגים, ריח ככה, דגים טעימים, ככה עכשיו, האם אני יכול לאכול מזה בשבת? התוצר נמצא עכשיו לפניי, זה מעשה שבת, אנמי מעשה שבת. טוב. פסק השולחן ערוך, לפי הריף, הרמב״ם והראש, שלייתה לדה רבי יוחנן הסנדלר, כי אנחנו פוסקים שמעשה שבת זה לא דאורייתא, אז אם אנחנו מזיזים את שיטת רבי יוחנן הסנדלר, נשארו לנו שתי שיטות, רבי מאיר ורבי יהודה. הם שניהם סוברים שמעשה שבת הוא דרבנן, אבל השאלה היא האם להחמיר או להקל. שיטת רבי מאיר להקל. אם זה נעשה בשוגג, מותר בו ביום. ואם זה נעשה במזיד, מותר במוצאי שבת. זה שיטת רבי מאיר. אין הבדל בין המבשל עצמו לאחרים. אבל אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו מחמירים טיפה, קצת יותר מרבי מאיר, מחמירים כשיטת רבי יהודה. שאם זה נעשה בשוגג, מותר במוצאי שבת. אם זה נעשה במזיד, מותר במוצאי שבת לאחרים, וזה שנעשה בשבילו, שיאכל פיתה עם טונה. אין מה לדבר. הוא אסור עולמית. יפה מאוד, כך פסק מר שולחן ערוך. עכשיו, שאלה גדולה היא, מה קורה אם אדם עשה פעולה שהיא לא ודאי אסורה? 
איספק דאורייתא. האם מותר ליהנות מהמעשה הזה בשבת עצמה? ספק דאורייתא לחומרא, ודאי שאני אגיד לו שאסור לעשות את זה. אבל הוא כבר עשה את זה. ואתם יודעים מה? בואו ניקח את זה לקיצון. הוא עשה במזיד פעולה שהיא ספק דאורייתא. כלומר, הוא מודע לזה שהדבר הזה אסור בגלל ספק דאורייתא. אני אתן כמה דוגמאות. כמה דוגמאות. יפה מאוד. הדוגמה הפשוטה ביותר, מחלוקת הגדולה בראשונים, מערכה כנגד מערכה, דעת רוב ראשוני ספרד, שזה הרמב״ם, והרשב״א, והר"ן, והריטב"א, כולהו סבירא להו, שאין בישול אחר בישול, לא רק ביבש, גם בלח. אין בישול אחר בישול, גם בלח. דהיינו, כל תבשיל שכבר עבר בישול בערב שבת, לעולם לא יתבשל יותר. גם אם אתה רואה בעיניים שהוא מתחמם והוא מגיע ליד סולדת, לא רלוונטי. הדבר הזה כבר יתבשל מערב שבת. ממילא אם הוא יתבשל מערב שבת, לא יתבשל עוד פעם. הוא רק מתחמם, הוא לא מתבשל לפי הגדרות של בישול. זה שיטת ראשוני ספרד, הרמב״ם, הרשב״א, הריטב״א, הרן. כנגדם, כנגדם, יש את הטור ורבנו יונה ורש"י, שהם אומרים, לא, לא חביבי. מה שאמרו כל, ש... כל ששרו אותו בחמין מערב שבת, דף קמ"ה במסכת שבת, אז מותר לשרות אותו בחמין בשבת, זה דווקא דבר שהוא יבש, שכבר חלס, גמרנו, הוא כבר הת... נגמר, התייבש כמו שניצל. נגמר הסיפור שלו, כמו אורז, כמו שניצל. אני בכוונה מביא דוגמאות קיצוניות. לא רוצה לדבר על דבר שרובו עולה, רובו יבש וקצת הולך וכל מיני פלפולים על זה, רבנו ירוחם. אני אומר לכם דברים עכשיו ברורים, בלי, בלי פלפולים. דבר, לא, גם, יש גם דברים רטובים. אני אביא לכם גם דברים רטובים. אם, אם אתם תקשיבו טוב, אני אספר לכם מעשה יפה מאוד על נחום עמדי. כן, כתוב, לא מדליקין בחלב מבושל. נחום, מה זה חלב? זה, זה, בהמשך, אבל אחרי זה. זה. בישול של חלב, אחרי זה. אז, אה? כן, כן. אז חכה, חכה רגע. אם יהיה זמן, אבל קודם כל דברי הלכה. אז מה אומרים אותם ראשונים? הם אומרים לו, לא, תשמע, דבר שהתבשל מערב שבת כל צורכו, לא יחול בו בישול נוסף, זה רק בדבר יבש. אבל אם זה דבר לך, ודאי שיכול לחול. כל בישול מוסיף לו, עוד מוסיף לו, עוד מוסיף לו, עוד מתבשל יותר, נהיה, נהיה טוב יותר. ואתה, אם אתה תעשה את זה, אם אדם ישים על גבי קירה דבר שהוא לך בשבת, שכבר הצטנן מערב שבת, עובר איסור דאורייתא של מבשל בשבת. והרמב״ם אומר לך, מה פתאום, שים את זה לכתחילה, עונג שבת. מה אתה מתבלבל? מה אני עושה עכשיו? מרן שולחן ערוך פסק לחומרה. לחומרה? ספק דאורייתא. מחמירים. והיה, ובא אדם, ושם את המרק, לא שהוא אומר לך, אני נוהג כדעת הרמב״ם. נגיד, יש חלק מה, מהעדות של התימנים, אומרים, אנחנו נוהגים, מנהג אבותינו בידינו, נוהגים כדעת הרמב״ם. בסדר, יעשו כמנהגם. אני אדבר על המיינסטרים, ה- 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 על, על הזרם המרכזי, דעת מרן, השולחן ערוך. אנחנו לא עושים את זה בשבת, זה אסור. אבל הפסיקה של מרן הייתה מחמת הסופק, לא מחמת הוודאי. והיה ובא אדם והניח את הסיר. אתם יודעים מה? אפילו הוא עשה את זה במזיד. עשה את זה במזיד. עבר על איסור ספק תורה. מותר לנו לשתות את המרק בשבת או לא? מותר. לא, לא, לא ספק ספקה, לא. אלא בגלל שזה ספק דה רבנן לכולה. נסביר. יש את המעשה ויש את התוצר. המעשה עצמו, מה שמו? ספק דאורייתא, זה השם שלו. ספק דאורייתא לחומרא, אסור לעשות אותו. ודאי שאסור לעשות אותו, לא תיגע בו יד. התוצר שלו, מה למדנו עכשיו? אנחנו פוסקים כרבי יוחנן הסנדלר? לא, אנחנו פוסקים כמו מי? כמו רבי יהודה. או אפילו, נגיד אפילו כרבי מאיר, שסוברים שמעשה שבת דרבנן. ואם זה מעשה שבת דרבנן, אז ההנאה שאני מפיק מהמעשה הזה, מה שמה? איך זה, איך זה נקרא בהלכה? ספק דה רבנן, ספק דה רבנן, כולה חזק וברור. ולכן, והיה ומישהו עשה את זה בשבת, או שאתה מתארח במקום שלא בקיאים בזה, ושמו, מגישים לך עכשיו אה, מרק בבוקר. 
בחוץ, גשם, ברקים, רעמים, סופה, קר. מגישים לך מרק חם. השתבח שם. ישתו ענבים ויצבעו, ויאכלו וישתו. למה? כן. נכון? באמת הנה חינמי. הגר"א אומר ככה, התוספות סוברים ככה. כי השאלה היא, האם... לא, בגלל שיש פה כללי פסיקה. התוספות אומרים, הרי רב, מורה, כן, אז יש פה כללי פסיקה, לא, אין לנו ספק. ברגע, ברגע שיש כללי פסיקה, אז עריף לקח שפוסקים כמו שרב הורה לציבור, והתוספות והגר"א הולך אחריהם, אומר, אני לא הולך לפי הכלל הזה, אני הולך לפי הכלל, מה שהוא היה מורה ל, 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 לתלמידי חכמים, לא לעם. כלומר, זה לא ספק לפנינו, זה כבר הפוסקים החליטו מה אנחנו פוסקים ב, לפי כללי פסיקה. אז אם אנחנו הולכים כמו עריף, עריף אומר, אנחנו פוסקים אה, שצריך להחמיר כדעת רבי יהודה, אז במילא כבר אין לנו ספק בדבר. אז אם כן, הואיל וזה ספק האם מותר לעשות את זה או לא, אז במעשה להחמיר, בתוצאה להקל. אחד. שתיים, עוד מקרה. יש הלכה בדיני טוחן. כתוב בסימן שכ"א, אומר מרן שולחן ערוך, מי שקוצץ את הירקות דק דק חייב משום טוחן. לא כתוב, אה זה טוחן, הרי זה טוחן. חייב משום טוחן. האם זה איסור דאורייתא או שזה ספק דאורייתא? אז אם אנחנו נראה בראשונים, אנחנו נראה שלחלק מהראשונים אין איסור לחתוך את הירקות דק דק בשבת. למה? כי יש שיטת רבנו חננאל שאומר שטוחן זה דווקא מי שלוקח דבר שהוא אה, מוצק והופך אותו לאבק. כך שיטת רבנו חננאל. שיטת הרמב״ם, השיטה שלו מאוד מיוחדת, הוא טוען שטוחן יהיה רק אם זה דבר שאתה מביא אותו לכדי בישול. אבל אם זה דבר שאתה לא מביא אותו לכדי בישול, כגון שהוא נשאר חי, ירק חי, אין בזה טוחן. אבל מרן השולחן ערוך פסק שכל מי שקוצץ את הירקות דק דק חייב משום טוחן, כיוון שזו שיטה בראשונים. אז מרן פסק לחומרה, לכן כשאתה חותך את הירקות, תחתוך אותה בחתיכות יותר גדולות מדק דק. לא תעשה לי חתיכות אה, חצי אבטיח, כן? תחתוך את העגבנייה לארבע חתיכות, תגיש לי אותה. זה. לא, למה אני... לא. זה סלט נורמלי, אבל לא דק 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 דק. אלא חתיכות קצת יותר גדולות מהרגיל. יופי. והיה, ואדם חתך את הסלט דק דק. מה זה דק? דק דק דק, כמו של המסעדות. מגיש לי את זה בשבת. הוא עשה עבירה או לא עשה עבירה? ברור שהוא עשה עבירה, הוא עבר על מרן. מותר לי לאכול את זה או אסור לי לאכול את זה? עשה את זה שעה או שעתיים קודם הסעודה. מותר לי לאכול את זה או לא? אז יפה. משנה ברורה בסימן שכ"א, סעיף קטן מ"ה, כתב בשם החי האדם, אם אדם קצץ בצלים דק דק, שעה או שעתיים קודם הסעודה, שאני כבר לא יכול להגיד שזה לאלתר או לצורך הסעודה, קרוב הדבר לומר שחייב חטאת. אני מסכים, ודאי, אולי הוא חייב חטאת, כי... אבל הוא הוסיף עוד משהו, והבצלים אסורים באכילה. למה? מעשה שבת? אומר מרן הרב עובדיה על המשנה ברורה, מחילה מכבוד תורתו. אבל זה, יש פה את הכלל שאמרנו, שכל שהוא ספק, מעשה שבת שלו מותר בהנאה. למה? כי אומר הרב עובדיה, יש לך את הרמב״ם, שאיסור תוכן זה רק על מנת לבשל. ויש לך את הראש בשם רבנו חננאל, שאין תחינה באוכלין. אז בכלל אין תחינה באוכלין. מכיוון שיש שיטות בראשונים, הוא אומר, שרים ונכבדים אומרים בראשונים, שזה בכלל לא נקרא טוחן. אז להתחילה לעשות את זה? חס ושלום, לא תיגע בו יד. עשה את זה כבר יהודי. מגיש לך עכשיו את הסלט עם הבצלים, מוסיף לך פטרוזיליה, עניינים. אה, מותר לי ליהנות מזה או לא? הוא אומר, לא רק אתה, גם הוא יכול ליהנות מזה. המבש... זה שעשה בעצמו יכול ליהנות מזה. למה? הוא עשה במזיד. כיוון שהמעשה שלו הוא מעשה של ספק דאורייתא. 
אסור לעשות את זה, שלא נתבלבל. אבל ההנאה ממעשה שבת זה כבר נחי דרגה. זה יורד מדאורייתא לדרבנן. ספק דרבנן לכולה. אז מר עובדיה יוסף אומר, לא, לא כדעת החיי אדם והמשנה ברורה. הואיל ויש מחלוקת בראשונים. עוד, אה, עוד מקרה שיש לנו ספק במעשה, והתוצאה וה... היא ספק דרבנן. אדם... זה כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו. זה מי ש... ספק דה רבנן זה... לא. המחלוקת היא בפוסקים, אני מביא פה. זה, זה הכלל הזה, יסד אותו, ה- היסוד של הכלל הזה אמר אותו הפרי מגדים. הפרי מגדים אומר אותו, בתחילת סימן שי"ח, באשל אברהם, הפרי מגדים מתחלק לשני חלקים. אשל אברהם ומשבצות זהב. אשל אברהם זה על המגן אברהם, לכן הוא קרא לזה אשל אברהם. משבצות זהב זה על מי זה? על הטורי זהב, על התז. אז הפרי מגדים, יש בו הערות על המגן אברהם והערות על התז. כל ההערות שלו זה להלכה, גם על האש של אברהם וגם על התז. אז באש של אברהם, בתחילת סימן שני י"ח, הוא אומר, כל שיש ספק פלוגתא אימה ובישול עולם, בזה ספק דה רבנן לכולה. והמשנה ברורה מאמץ את הכלל הזה, ואומר אותו, נגיד, המשנה ברורה התיר לאכול אה, דבר לך שהצטנן. התבשל מערב שבת, הוא כתב לקולה, בגלל שהוא השתמש בכלל הזה. אבל משום מה, בשין כ"א, לגבי הבצלים, הוא העתיק את החיי האדם. הוא, הוא אמר, חיי האדם כתב, אני לא מתווכח איתו. הביא את החיי האדם, שאסור לאכול את הבצלים. למה? חיי האדם כתב. אבל הרב עובדיה לא משועבד לחיי האדם ולא למשנה ברורה. אז הוא אומר, סליחה, בואו נלך לראשונים, לך דודי נצא השדה, נלך לראשונים, נבדוק, נבחן, נראה. יש לך רבנו חנן אלן תחינה באוכלין, יש לך הרמב״ם שאומר שתוכן זה רק בשביל לבשל. נכון שאנחנו לכתחילה לא נקצוץ דק דק. בוודאי לא רחוק מהסעודה. למה לעשות איסור לכתחילה? מרן כתב שאסור, חייב משום תוכן. אני מדבר איתך עכשיו על ההנאה, על התוצר. אומר עבדיה יאכלו ענבים ויסבאו. בסדר? עוד דבר, פה המשנה ברורה מסכים. יש מחלוקת, היה אחד, <laughs> היה אחד גנב אחד. שכולם זוכרים אותו, הוא בכל הכוללים, בכל הישיבות, מזכירים שמו לשבח. מי זה הגנב הזה? קראו לו בן דורסאי. לא יודע מה הוא זכה. הוא היה גנב. מה הוא היה עושה? כיוון שהוא היה ממהר, ומפחד שיתפסו אותו, היה פורץ לבתים, פותח את הסיר. אם הוא רואה משהו שככה אפשר בדוחק לאכול ממנו, היה מבלע. היה מבלע. והוא זכה, אותו בן דורסאי, בטח כבר תוקן, הנשמה שלו כבר תוקנה, כי כמה מזכירים, שפתותיו דובבות, כמה מזכירים אותו, איך? <laughs> לא יודע, על כל פנים, הוא, מה שבטוח בעולם הזה, שפתותיו היו דובבות אוכל, אפילו שהוא לא היה, זה היה מבלע. על כל פנים, בן דורסאי הזה, בעצם בזכותו, התגלה לנו איזושהי הלכה. מהי ההלכה? שכל מאכל שהוא לא מבושל לגמרי, אלא הוא בישול חלקי, אני בכוונה אומר בישול חלקי, אני לא נכנס לשאלה שליש בישול חצי בישול, יש כאלה שאומרים שזה אותו דבר, לא משנה. בקיצור, כל דבר שהוא בישול חלקי, שנאכל על ידי הדחק, דהיינו במציאות של דחוקה, אז יש פוסקים שאומרים שכבר זה נקרא מבושל. מה נפקא מינה? נגיד יש לי תבנית חד פעמית, שאני מערב שבת הכנסתי אותה לתנור, והיא קיבלה בישול. חלקי, לא לגמרי, לא לגמרי, צריבה כזאת, נגיד פרגיות או משהו כזה, קיבל צריבה. הוצאתי אותה לפני כניסת השבת, הנחתי אותה על השיש. בסדר? עכשיו אתה בא לאכול את זה, זה לא מאה. זה לא, לא מבושל לגמרי, חצי חצי. בשבת בבוקר הגיע אדם, לקח את התבנית, הניח אותה על הפלטה, התבשלה כל צורכה. מי מעבד? לבין, לכל צורכו, מעבד זה כמאכל בן דורסאי. העביר את זה ממעבד לכל צורכו. נך זה ענן. האם הוא עבר על איסור תורה או לא? בישל? הוא לא בישל, כבוד הרב. יש מחלוקת מה הוא עשה. לפי שיטת הרמב״ם, הוא עבר על איסור תורה. נכון? כי דעת הרמב״ם, שמי שמעביר אוכל ממאכל בן דורסאי לכל צורכו, בישל, הוא בישל, כבוד הרב. יפה. אבל יש שיטות ראשוני אשכנז, חלק מהם, שאומרים, מה פתאום? אם זה כבר מעבד, 
דהיינו, יש אנשים שאוכלו את זה אה, כמו שזה, אז מדאורייתא הוא לא עבר. אולי הוא עבר, יש פה מחזקי בישול, יש פה כל מיני עניינים. אבל דאורייתא, שורה תחתונה, הוא לא עשה כלום. הוא רק שיבח את התבשיל. זה רק דה רבנן. בסדר? לעשות את זה לכתחילה, מה אתם אומרים? ודאי שלא. אבל אני שואל עכשיו, אחרי שכבר עשו את זה, עשו את זה, עכשיו הפרגיות ככה, אה, כבר מוכנות לאכילה, שרופות, הדק היטב, היטב הדק. מה אתה אומר? אתה תאכל מזה? למה לא? תאכל, הכל טוב. למה אתה תאכל? יש לך פרי מגדים. מה אומר הפרי מגדים, רבותיי? אתם לא איתי. אתם לא איתי, מה קרה? שמונה וחצי רק. מה? כיוון שהמעשה הוא ספק דאורייתא, התוצר שלו מה הוא? נכי דרגה למה? ספק, לא ספק ספקה. למה אתה אומר ספק ספקה? ספק ספקה זה נושא אחר. יש לי שיעור על ספק ספקה אם אתה רוצה. חמישה שיעורים על ספק ספקה. אבל זה לא הנושא כרגע. ספק דאורייתא נפל לדרבנן. למה דרבנן? כי הנוה ממעשה שבס הוא דרבנן. אנחנו פוסקים כרבי מאיר ורבי יהודה. קוד אי קודש ואין מעשה הקודש. אז זה נכי דרגה. מובן הרעיון? מעשה אסור, התוצר מותר. למה? המעשה אסור, ספק דאורייתא, מי ייגע בזה? התוצר מותר. אז הבאנו שלוש דוגמאות. יש עוד דוגמאות. שלוש דוגמאות. אחת, תבשיל לך שהתבשל כל צורכו מערב שבת והצטנן ושמו אותו. מותר לכם לאכול אותו. אל תגיד לבעל הבית, מה, מה עשית? מוצאי שבת שב תשב איתו, תלמד איתו שיני י"ח. תלמד איתו משנה ברורה, תלמד איתו הרב עובדיה, בסדר. בשבת עצמה, מה אתה עכשיו מדבר איתו? תאכלו, תשתו, הכל בסדר. גם המבשל עצמו, גם המבשל עצמו, כיוון שהמייסה שבס זה דרבנן, ספק דרבנן זה לכולה. מזיד ודאי מזיד. מדברים על מזיד. שוג... נכון, גם שוגג גם מזיד, בסדר. אחד. שתיים, אה, 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 הבצלים. לא, נשאר בתבשילים. רגע, רגע, שיהיה מסודר. נשאר בתבשילים. עדיין בשין י"ח. איך תעזור לי? מאכל שהתבשל, כי הוא מאכל בן דורסאי, דהיינו תבשול, תבשול חלקי. אסור להניח אותו על, על הקירה בשבת, כי אתה מבשל אותו עכשיו. אבל הואיל וזה מחלוקת הפוסקים, אם זה נקרא בישול, או שזה רק שיבוח התבשיל, ואז זה לא דאורייתא, הרמב״ם אומר שזה אסור, חלק מהראשון אומרים שזה מותר, אל תעשה את זה לכתחילה, תשמור את הפרגיות לסעודה רביעית. והיה וקם אדם ליצן אחד שעשה את זה, אז גם הליצן הזה יכול לאכול. למה? הוא יענש, ספק דאורייתא, אבל מהתבשיל הזה הוא ייהנה. אין בעיה. למה? ספק מעשה שבת. יפה. מקרה שלישי, פה זה מחלוקת הרב עובדיה ומשנה ברורה. בצלים קצוצים. כתוב במרן שולחן ערוך סימן שכ"א, סעיף י' כמדומני, שאסור, המחתך, תגיד הלשון שלו, המחתך את הירקות דק דק, חייב משום תוכן. חייב זה לשון של תורה, חייב. <coughs> מה? חייב חטאת, הוא חייב זה. אז, <coughs> אז מה עושים? אומר, ה... אומר המשנה ברורה, אם זה לא לאלתר לסעודה, אלא שעה או שעתיים קודם הסעודה, מביא בשם החיי אדם, לא, הוא ח... קרוב הדבר להיות חייב חטאת, והבצלים אסורים באכילה. לא משנה, כנראה שמה... לא משנה, לא משנה. לא משנה, הוא נתן את הדוגמה המעשית שהייתה בזמנם. לא, מרן כותב ירק, כל ירק. יכול להיות, יכול להיות. יפה, אבל לא מטעמי, לא, לא מהטעם הזה. אלא בגלל שהוא טוחן. אז אומר המשנה ברורה, טוחן, <laughs> מעשה שבת, אסור. קרוב הדבר, וגם אסור בזה, תחכו למוצאי שבת. אומר מרן הרב עובדיה זצ"ל, לא מה פתאום, יש לנו דעות בראשונים שזה לא טוחן, אני לא אעשה את זה לכתחילה, אסור, מרן אסר, אבל עכשיו מדברים עכשיו כבר בדיעבד, שעשו את זה, מגישים לך את זה כבר, אתה מתארח, מגישים לך את זה, אתה שואל את האנשים, מה איזה סלט טעים זה כן, כן, אני כבר שעתיים אני עובד עליו, על הסלט הזה, אוי ואבוי, <laughs> אני כבר שעתיים חותכת את הבצל הזה, כבר יצא, יש לי דמעות, איזה דמעות? דמעות על החייב חטאת, ש... אבל אתה אוכל, הכל טוב. יופי, מצוין, סגרנו את הפינה, שלוש דוגמאות. עכשיו, קושייה. יש קושייה חזקה שמופיעה 
ב... בספר מאור ישראל של מרן הרב עובדיה זה חידושים על הש"ס. בספר הזה שם, תסתכלו על מסכת שבת, הביא קושייה יפה מאוד, אני רוצה, אני רוצה לשתף אתכם בקושייה. בש... לשם הקושייה אנחנו צריכים ללמוד קטע מגמרא במסכת ביצה כדי להיכנס לעניינים. הגמרא, מסכת ביצה, אומרת ככה: אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי ולא לסמוך בה קרי המיטה, אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר. וספקה אסורה. ביצה שנולדה ביום טוב אסורה באכילה. איך, איך, מחילה? כן. מה זה הנולד הזה? או שזה גזירה משום פירות הנושרים, או שזה גזירה משום משכין שזהבו. מחלוקת בגמרא, שתי דעות באמורי. יש דעה שזה דאורייתא מוקצה, אבל אנחנו לא פוסקים שמוקצה דאורייתא על ידי רבנן, ולכן לא אומרים המוקצה דרבה. בסדר? הכנה דרבה וכולי. לא, לא פוסקים את זה כרגע. עכשיו, יוצא ככה. התרנגולת הטילה ביצה, ואני ביום טוב רוצה לעשות חביתה. מותר לעשות חביתה ביום טוב? לבשל ביום טוב חביתה, בוא ביום. מה זה אפשר? מצווה, עונג, עונג יום טוב, יופי. אני ניגש ללול, מוציא ביצה. רגע, 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 אומר לך, אדוני, מה אתה הולך ללול? זה ביצה שנולדה ביום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב, אסור, זה מוקצה. בא אליי אדם, אומר לי, לא, יש ספק אם היא הטילה את הביצה ביום טוב או בערב יום טוב. מה הדין של הביצה הזאת? ספקה אסורה. ספקה אסורה. או, oh, חכה, שלב הבא. שלב הבא, יפה, אתם תלמידי חכמים, יפה. שלב הבא. אומרת הגמרא, ספקה אסורה, למה ספקה אסורה? הרי ספק דה רבנן לקולה, לא? מה אתה אומר? נו, תענו לי. דבר שיש לו מתירין, יש כלל. כל דבר שיש לו מתירין, סימן קב ביורד דעה. כל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל, אבל לא רק אפילו באלף לא בטיל, אפילו מזה ספק דה רבנן אני לא אקל בו. אין קולות בדבר שיש לו מתירים. מה הטעם בזה? נחלוק את רש"י רן, נגיד רק את רש"י. עד שתאכלנו באיסור, אוכלנו ביתר. למה לך להיכנס לספקות? למה להיכנס לסמוך על רובות ועל ספקות? תמתין, מוצאי שבת, מוצאי יום טוב, תאכל את זה בנקה לכל הדעות. למה להיכנס לספקות? תאכל ביצה אחרת, תאכל משהו אחר. אל תיכנס לספקות. כל דבר שיש לו מתירין, לא מתבטל. הרן, יש לו חשבון, רן במסכת נדרים, עושה חשבון של, של ביטולים. כיוון שבעיקרון זה מותר, והיתר לא מתבטל בהיתר, לא ניכנס כרגע, זה מסובך קצת להסביר את זה, יש קובץ שיעור עם רבי אלחונון, לא ניכנס. נלך לפי הדרך הפשוטה, רש"י. רש"י אומר, אל תקל בדבר שאפשר... למה? למה להקל סתם? לתוך... יש לך מתירין מוצאי שבת, חזק וברוך. יפה. יפה מאוד, מה שמך? שמעון, אומר לנו רבי שמעון, קושייה חזקה מאוד. תגיד לי, כל המקרים האלה שעכשיו אמרנו, הפרי מגדים הזה, מה הוא אמר הפרי מגדים? אתם זוכרים את הפרי מגדים? כל דבר שהוא ספק. ולפי ההלכה, אם זה אסור, אז מה, מתי אני יכול לאכול אותו? במוצאי שבת. אני יכול לאכול אותו במוצאי שבת. לי מותר במוצאי שבת, אם זה נעשה במזיד למבשל עצמו, שיחנק. אבל אני לא בישלתי כמאמר התוספתא, הוא לא בישל כבוד הרב, נכון? אז אם ככה, אתה איתנו? מאה, מאה אחוז. אז אם אתה לא בישלת, מותר לך במוצאי שבת. עד שאתה אוכלנו באיסור, יאכלנו בהיתר. עכשיו מה תגיד לי ספק דה רבנן? הגמרא בביצה אומרת שאפילו בספק דה רבנן, רב אשי אומר לעולם ספק יום טוב, ספק חול. הגמרא בהתחלה מתלבטת אם זה ביצה שהיא ספק נבלה, אה, ספק טרפה, לא, לא דאורייתא. התרנגולת כשרה, הביצה כשרה, אלא מה יש בעיה אחת? ספק אם היא נולדה, ב, אם, היא, אם היא הטילה את הביצה ביום טוב או בערב יום טוב, לא יודע. ספק דה רבנן, למה לא לאכול? ספק דה רבנן. ספק דה רבנן? זה דבר שיש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין, אפילו בספק דה רבנן זה לא מתפתל. שום דבר. תגיד לי, כל המקרים הללו, בצלים קצוצים, מאכל בן דורסאי שהתבשל והגיע לכל צורכו, דבר שהוא לח, 
והתבשל כל צורכו מערב שבת והצטנן. כל הדברים הללו, חביבי, יש לך מתירין מוצאי שבת, יש סעודה רביעית. סעודה רביעית, יש לה מעלה גדולה מאוד. כתוב, מי שלא אוכל סעודה רביעית, כאילו לא אכל סעודה שלישית. מכירים את זה? שמעתם על הדבר הזה פעם? מה זה, מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בזה? כתוב. או, כתוב, מי שלא אוכל סעודה רביעית, בית, התבטלה לו גם סעודה שלישית. למה ביטלת לי סעודה שלישית? חילה. שלישית. <laughs> אה, לא אכלתי סעודה רביעית, למה? זה לא יפה. תגיד לי, מי שלא אכל סעודה רביעית, לא אכל סעודה רביעית. מה זה? אז, אז שמעתם את רבי אפרים? רבי אפרים אמר משהו ברמז, צריך לה, להסביר את דבריו. סעודה רביעית, כשאדם אוכל סעודה רביעית, הוא בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא, אני לא צריך לאכול כבר, אני אכלתי ארוחת ערב, אכלתי כבר. אכלתי כבר. למה אני אוכל סעודה רביעית? כי, התור, כי החכמים ציוו אותי ללוות את המלכה, סימן שין, סעיף א', רק סעיף אחד יש בסימן הזה. לעולם מסדר אדם שולחן במוצאי שבת, כדי ללוות את המלכה, אפילו אינו צריך ללך זית. זהו, שולחן ערוך, אמרת הלכה, אתה יכול להגיד את זה לפני תנא דבי אליהו. אז אני לא עושה את זה, אני לא רעב בכלל, לא רעב, במיוחד בחורף. במיוחד בחורף, שאתה מלא. אז לא, אני עושה את זה בשביל... ללוות את המלכה, ויש לה סגולות עצומות לסעודה רביעית. אז, אז כשאתה לא אוכל סעודה רביעית, וגילית דעתך שמה שאכלת סעודה שלישית, זה לא בשביל שבת. זה כי אתה אוכל סעודה, סעודה ארוחת ערב, אז גם סעודה שלישית לא אכלת. הבנתם את הוורט? זה הכוונה. שגם סעודה לא עשית אותה בשביל שבת. עשית אותה בשביל עצמך, כי הנוהג בזמנם היה לאכול שתי סעודות ביום. אחת בבוקר, אחת בערב. אז טוב. מה רוצה זה? עכשיו, אני אחזור לביצה. כן, כן. כן, כן, בוודאי שיש לעשות חילוק. עכשיו נגיד את הפרי חדש. להזדרז. אז, אז בעצם יש קושייה. הפרי מגדים אומר שכל דבר שהוא ספק פלוג, ספק מחלוקת. מה, אם מותר לעשות את זה, אז התוצר מותר ספק דה רבנן לכולה. יש קושייה. הרי הביצה שנולדה ספק ביום טוב, ספק בערב יום טוב. הואיל וזה ספק דה רבנן, למה אי אפשר לאכול אותה בו ביום? תשובה, דבר שיש לו מתירין. כל ספק מעשה שבת, כל ספק מעשה שבת זה דבר שיש לו מתירין. כי במוצאי שבת מותר מיד, לא צריך לחכות אפילו בכדי שיעשו. כי זה מעשה של ישראל, זה לא מעשה של גוי. אז אם ככה, למה אתה מתיר הפרי מגדים? אומר הפרי חדש, עונה לפרי מגדים, פרי מגדים קראו לו רבי יוסף תאומים, הוא היה מחכמי אשכנז. הפרי חדש קראו לו רבי חזקיה דה סילבה, הוא היה מחכמי הספרדים. היה גאון עולם. הפרי חדש בעצמו היה ראשון לציון. הוא היה ראשון לציון, לפני... כן, הוא רק חי בירושלים, חי בארץ ישראל הפרי חדש. פרי מגדים חי באשכנז. אז הפרי חדש, בהלכות יום טוב הוא כותב את הוורט הזה, בסימן תצ"ה. כותב הפרי חדש, יש לי חידוש. כל מה שאנו אומרים, תקשיבו טוב, דבר נפלא מאוד, שספק בדבר שיש לו מתירין אני מחמיר, זה רק בספק במציאות. אבל בספק של חכמים, והוא קרא לזה פלוגתא דה רבי ותא, ספקא דה דינא, לא אמרינן אה, אה, ספק שיש לו מתירין לא בטל. אני אסביר מה, מה הכוונה שלי. יש שני סוגי ספקות בהלכה, ת, ת, תכירו. ספקא דה עובדה וספקא דה דינא. זה רץ על כל, ה, על כל השולחן ערוך, גם בחושן משפט, גם באבן העזר, גם באורדיה, גם באור החיים. תכירו, זה חשוב לדעת את זה. ספקא דה עובדה זה ספק שאנחנו לא יודעים מה היה במציאות. אין לי מידע, אני צריך מידע. דהיינו, בין השמשות נגיד. יום או לילה? זה לא המחלוקת הפוסקים, שהרמב״ם יגיד לך זה יום, הרשב"א יגיד לך זה יום, מאיפה הם יודעים? מציאות בשטח, היה או לא היה, זה ספק חמור. אפילו ראשונים לא יכולים להגיד לי את התשובה. אפילו אליהו הנביא אולי לא יכול להגיד לי מה הדין בבין השמשות, אולי כן, לא יודע. ספק הדדינה זה מחלוקת הפוסקים. זה הרמב״ם אומר, תסמוך עליי, אני אומר לך, הדין כך וכך. הרשב"א אומר, לא, הדין כך וכך. 
יש מחלוקת בין הפוסקים. אבל זה לא נקרא ספק חמור. כי יש לך בפוסקים מי שיגיד לך, עכשיו זה מותר. <laughs> אל תחכה למוצא יום טוב, עכשיו זה מותר. זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין. מה זה דבר שיש לו מתירין? זה דבר שעכשיו הוא אסור או ספק, אין לי מושג. יבואו כל חכמי תבל. לא יכולים לעזור לי. הרמב״ם, אני אגיד לו, הרמב״ם, מתי הביצה הזאת הטילו אותה? אני אגיד לך, מה, אתה, אתה צועק ליצן? אני צריך להגיד לך מציאות? מה, אני מחלוקת במציאות? אני אגיד לך הלכות. אל תגיד, מציאות מאיפה אני יודע? תשים מצלמה. <laughs> אתה משגע אותי. יבוא הרשב"א, יבוא הרמב״ם, הרב גאון. כל חכמי העולם יבואו, לא יכולים לפתור את השאלה, מתי הביצה הזאת נולדה? למען השם. לא יודע. זה, לזה ייקרא דבר שיש לו מתירין. אסור לך לפסוק לכולה, גם אם זה דרבנן. תמתין מוצא יום טוב, תעשה חביתה. יפה? אבל, מוריי ורבוי סאי, כשאנחנו מדברים על דבר שהוא מחלוקת הפוסקים, לא שייך להגיד דבר שיש לו מתירין, כי יש לו מתירין כבר עכשיו. בואו ניקח את כל המתירין. דבר שהצטנן. מותר לשים אותו על הפלטה? יגיד לך הרמב״ם, עליי, תשים אותו על הפלטה. הרשב"א, הר"ן, תשים אותו. למה? כי אני סובר בהלכה שזה כבר מבושל. נכון שלמעשה לא נעשה את זה, כי אנחנו משקללים את שני הצדדים. אם הרמב״ם היה חי היום, היה אומר לי לשים, אני הייתי שם. הרמב״ם אומר לי, מה אני? הרמב״ם, מרא דעתרא, אבל הוא לא כאן עכשיו. ואין לנו אותו, יש לנו מחלוקת. מרן אומר, אני עושה לפי מרן. אותו דבר מאכל בן דורסאי, אותו דבר בצלים קצוצים. כל, או, כל, כל הסוגיות האלה, אם תשימו לב, אם נדייק, אנחנו נראה שבכל המקומות הכלל הזה חל רק במחלוקת הפוסקים. בספקא דדינא, לא בספקא דעובדא. ולכן יוצא לנו כלל אדיר, לפי הפרי חדש. לעולם אי מלאך. כל מה שאנחנו טוענים. דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל, ואפילו ספק דה רבנן, לא אמרינן לקולה, זה ספק מציאותי. ומדוע? מה סברה בזה? סברה בזה שזה ספק חמור, שאני נמצא לפני שוקת שבורה, אני נמצא בחוסר אונים. אין לי אדם אחד בעולם שיכול להגיד לי שהדבר הזה מותר. כי גם הוא מסתפק. גם הרמב״ם מסתפק בזה, גם הרשב״א מסתפק בזה, גם הר"ן מסתפק בזה. אף אחד לא יודע מציאות. מה, היה ככה? מה, אני נביא? לא נביא. לא נביא אני, ולא בן נביא אני. מי אמר את זה? עמוס, עמוס הנביא. צריך גם ללמוד תנ״ך. אז אם ככה, אז אם ככה, כתוב פה עמוס, הנה. הנה, לרפואת התינוק, עמוס בן הדסה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, ויהיה בריא ושלם. אז אם כן, מה אנחנו אומרים? שלא אמרינן את הדבר הזה בספקתא בספק דה, בספק דה פלוגתא, אלא רק בספקתא דה עובדא. ואז יצא לנו כלל. שזה בעצם התירוץ לקושייה. נשאר לנו כמה דקות, נגיד לכם מעשה יפה. כתוב, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. אין מדליקין לא בלכת שלא בחוסן, לא בחלח, לא בתנת העידן, לא במדבר, לא בקרב, לא בזה, לא בזה, ולא בחלב. נחום עמדי אומר, מדליקין וחלב מבושל. וחכם אומרים אחד מבושל ואחד שלא מבושל, ומדליקין בו. אז אם הם אמרו אחד מבושל ואחד שלא מבושל, אז היינו רשע. אין מדליקין בחלב, נכון? אז הגמרא עונה, חלב מאותך היכא בניו, לא משנה. קיצור, היה גביר אחד שהיה מלא וגדוש בכסף, כן? אבל הוא גם היה ידען קצת, היה לו ידיעות בתורה. והייתה לו בת ברק החמה, יפה חלבנה, היו מכה נתגלות, כליל, כלילת המעלות. הוא אמר, אני, יש לי כסף, אני רוצה חתן עילוי בין תורה מספר אחד, הלך לישיבה הגדולה שהייתה בעירו, ניגש לראש הישיבה. אמר לו, כבוד ראש הישיבה, אני רוצה שתביא לי את התלמיד המס... מספר אחד שיש לך בישיבה. הגאון, ח... הכי חכם, הכי... ו... שכרו בצידו. הוא לא יצטרך לדאוג לכלכלה ולפרנסה כל ימי חייו, עד דור, דור, כל הדורות. אני מחתן אותו עם הבת שלי, ו... הכל עליי. הרע ראש הישיבה שמח מאוד, כמובן גם היה גם איזה תרומה יפה לישיבה, <laughs> זה גם חלק מהעניין. ראש הישיבה מגיע סדר ערב, מסתכל, מסתכל, יוסי בוא. אני אומר, כבוד הרב, 
מה עשיתי? אני אומר, מה עשית? היום זה יום המזל שלך, בוא, בוא, בוא. כנס ללשכת ראש הישיבה, נכנס. אומר לו, יוסי, תקשיב, מחר תלבש את החליפה הכי יפה שיש לך. העניבה הכי יפה, החליפה הכי יפה, צחצח את הנעליים, שים בושם הכל, מחר אתה נפגש, לא עם הבחורה, חכה. קודם כל יש לך מבחן. אתה נפגש עם האבא שלה. הוא רוצה לבדוק אותך, ישאל אותך כמה שאלות, אבל הוא גביר, הוא לא תלמיד חכם כל כך גדול, הוא ישאל אותך כמה שאלות, הוא יראה את ידיעותיו, תגיד לו על הן הן ועליו לאו, אחרי שהוא ימצא, תמצא חן בעיניו, ייפגש עם, ה, עם הגברת, ואם הדברים יגיעו לידי סגירה, לחיים טובים ולשלום. אמר לו כבוד הרב, תודה רבה, יישר כוח, חזר לחדר, התארגן הכל, הגיע היום המיוחל. נכנס לבית, טירה כזאת ענקית, פותחים לו את הדלת, שני משרתים. אומרים לו, הנה, אתה יוסי, כן, בוא תשב, הגביר פה מחכה לך. הגביר יושב כמו מלך על כיסא, רם ונישא, וצפת בת ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, פילי פלואים. אז הוא מגיע לפני החשבי ראש הזה, הוא אומר לו, שלום, אני יוסי, הוא אומר לו, יוסי, תקשיב טוב, שמעתי עליך גדולות ונצורות. תענה לי על שאלה אחת, ואתה... תוכל להיפגש עם, עם הבת שלי. מה, מה השאלה? ההוא מתחיל להתכונן, מתחיל שינן רבי עקיבא איגר, ככה, <laughs> כל הזה, יביע עומר, מוכן. זה לא, אה, פשוט מאוד, אני איש פשוט. תענה לי, משנה במסכת שבת. כתוב, אה, כתוב ש... אה, אין מדליקין ב- בחלב, נחום, אז הוא שואל אותו ככה, אומר לו, כתוב, אין מדליקין בחלב נחום. המדי אומר, המדי אומר, מדליקין בחלב מבושל. למה לא מדליקין בחלב נחום? מה השם נחום שהחלב שלו לא, הוא פסול, הוא לא כשר להדלקה? מה, מה, לא הבנתי, תסביר לי. ההוא <אח> אומר, בואנה, הוא צוחק איתי? או ש... לא, לא הבנתי. הוא אומר לו, לא, כבודו, אני רק רוצה להבין, זה בדיחה? ההוא <אח> מתחיל להתעצבן, לת... מה זה בדיחה? <אח> שאלתי אותך שאלה במשנה, תענה. אין מדליקין בחלב נחום. מדי אומר, מדליקין בחלב מבושל. המדי הבנתי את הדעה שלו, אבל למה לא מדליקין בחלב נחום? הוא אומר לו, לא, אין דבר כזה, אתה, כבודו לא, לא קרא נכון את המשנה. ההוא כבר התעצבן שהוא אמר לו שהוא לא קרא נכון. הוא אומר לו, אתה, אני קראתי לא נכון, אתה לא יודע כלום, אתה עם הארץ, תסתלק מפה, לך מפה, נגמרה הפגישה בינינו. ההוא לא הבין מה קרה, מה, מה חלב נחום? לא מדליקין בחלב, נחום מדי אומר, בדק את כל הגרסאות. הלך לראש הישיבה, אמר לו, הרב, מה זה? זה משוגע הבן אדם הזה. מה זה? הוא אומר לו, טוב, בסדר, אין מה לעשות. אין מקשין על הדרשן. טוב. התקשר אליו עוד פעם, אמר לו, תשמע, הבאת לי אתמול מישהו דג רקק. אני ביקשתי ממך שתביא לי כריש. אני נותן לך הזדמנות נוספת. תביא לי אדם שיכול לענות לי על השאלה. טוב. בחר אחד אחר, קצת יותר פיקח אולי. אמר לו, תשמע, הלוואי תצליח, לך לשלום. טוב, הגיע עוד פעם אותה שאלה, אותו דבר, חוזר על עצמו אותו דבר. אומר לו, אין מדליקין וחלב נחום. אומר לו, מה נחום? ההוא כבר, כבר הבין שאין לו זה. אומר לו, אתה טיפש אתה. אין דבר כזה, אין, מלי... אין דבר כזה חלב נחום. חלב, נחום מדי אומר. ההוא אמר לו, אתה טיפש, תתחיל לצעוק עליו, קילל אותו, ביזה אותו, זרק אותו. ההוא חוזר, אומר, תשמע, זה משוגע זה, מה עושים? היה אחד בישיבה שם, ליצן, שבאבניק. מה זה, לא לומד, לא בא לסדרים, לא זה, כלום. בא מדי פעם, אפילו לא זוכר איזה מסכת לומדים. ראש הישיבה אמר, יש לי רעיון, אולי יצא ממנו משהו, נחתן אותו. מסכן, אין לו עתיד, אין לו כלום, לא לומד, לא כלום. אומר לו, בוא, מוישלה, בוא, בוא, תשמע. יכול להיות שעכשיו אתה תזכה בגדול. תשמע, אתה ליצן, אתה זה. יש בחור, יש פה איזה גביר, ישאל אותך שאלה, תנסה לפתור את הבעיה, אולי אתה תצליח. אומר לו, הרב, אין בעיה, אבל מה, תתלבש יפה, הכל יגיע. אומר לו, תגיד לי, אני, הישיבה שלכם, אמרו שהישיבה שלכם טובה, אני רואה, מה, שניים כבר הגיעו, זה, מי אמר שאתה... אומר לו, הרב, אני אנסה, מה אפשר לעשות? תגיד לי, מה זה אין מדליקין בחלב נחום? אומר לו, או, שאלה גדולה שאלת, כבודו. היה אחד, קראו לו נוחום, והוא לא רצה לצאת ממצרים. כמו שכתוב בפרשה, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נוחום. לכן גזרו עליו שהחלב שלו אסור בשימוש. הדאוד הכתיב, 
אין מדליקין מחלב נחום. וואו. ההוא אמר, איזה יופי! שאלה, 40 שנה כבר יש לי את השאלה הזאת, ולא לא מצאתי לה תשובה. ואתה מצאת לה תשובה, מצאת חן בעיניי. כי מצאת חן בעיניי, וידעך בשם. כבודו ייגש, ייפגש עם ביתי, והכל בסדר. התחתנו, הכל בסדר. אותו, אותו ליצן הצליח. אז אומרים, לפעמים צריך לדעת איך לדבר עם הבן אדם. יש בן אדם, אתה תלך איתו ראש בקיר, תגיד לו, אתה טועה, זה לא נכון מה שאתה אומר, אתה לא תצליח לרדת אל ליבו. כי הוא נמצא בתוך איזושהי, בתוך איזושהי משבצת, אי אפשר. אתה תבוא אליו בדרכים יותר נעימות, תצליח לדבר אל ליבו, ככה תוכל לקרב אותו ולהעיב עליו את התורה. חזק ובוא.